Hi everyone, this is Nishtha and welcome back to the channel. So I am back with another video in the series CUE 2022 analysis and I have covered many topics already. Cover kar liye. Go check out my channel for other videos. And in this video, we are the most requested topic ka analysis karne wale, that is mathematics. So maths ka kafi dar hai kafi bachcho ko ki kis type ki questions aayenge kis level ki questions aayenge kis kis level ki preparation needed hai unke hisab se maine khud dekha hai maths ka paper kafi bachcho se baat ki hai and after that this is the analysis that i have put forward aapke maths ka level upar niche kuch bhi ho sakta hai don't get disheartened normalization mein sab uh, set ho jayega and overall level aisa hi rehna chahiye kyunki nta aisa to nahi karegi ki ek level ek slot bahut easy aur ek slot bahut mushkil so to get an idea, to get a general idea of how paper is going to be in CUVT 2022, which people have attempted, that may help you in some ways or the other. So let us start with the mathematics analysis. Overall opinion from my maths was that can be summarized in four points. Level of questions was decent. I won't say they were very easy. I won't say they were very difficult. Moderate to hard level of questions. Thay. I won't give you false hope that maths ka paper was very easy. No, maths mein jisne practice ki hai and jiski speed is good in maths. Mein. वो ही अच्छा स्कोर कर पाएगा. Don't get me wrong on this. अगर आपका स्कोर मॉक्स में अच्छा नहीं आ रहा, मॉक्स है जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर यू टू सिट थ्रू द एग्जाम टू हैव दैट माइंडसेट. Mocks ka level aapke paper ke level se bahut alag ho sakta hai and mocks ka jo score hai wo kuch bhi signify nahi karta kyunki paper ka score hi jo hai jo ultimate cheez decide karega mocks are not going to carry any weightage anywhere they are just for your practice practice mein bhi wo isliye nahi hote ki aap score dekh ke khud ko judge karo ki oh wo mujhe to maths aati hi nahi aisa bhi ho sakta hai ki aapka mocks mein acha score aa raha ho but that is because aapke mocks ka level easy hai so it depends on ki aapki preparation kaisi hai I would say कि आपकी अगर NCERT and NCERT exemplar अगर आपने अच्छे से करी हुई है, तो it should be manageable. आपके concepts and formulas should be on your tips. क्योंकि इस exam में जितना मैंने देखा, managing 40 questions in 45 minutes would only be possible अगर आपकी speed काफी अच्छी है. तो speed becomes very critical here and speed को passing करने का one of the methods is that your formula is on tips क्योंकि आप question के midway में नहीं चाहोगे कि आप अटक जाओ just because आपको formula याद नहीं है तो one tip that I have for you is कि अपने formula sheet बना लो एक what I did for my class 12 boards and entrance exam was that integration differentiation differential equations जो भी important formulas थे I wrote them myself handwritten notes मैंने बनाए एक page पे and I pasted them on my shelf रूम में जहाँ भी आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो सुबह उठते ही आप उसे देखो रूम में पढ़ते पढ़ते आपकी नजर उसपे चली जाए कोई ऐसी जगह उन्हें लगा दो ताकि अब जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम्स में वन वीक और थ्री डेज और फोर डेज और फाइव डेज व्हाटेवर आपकी नजर उसपे रेगुलरली पढ़ती Selection of questions becomes very important. If you have to browse 2-3-5 minutes of all the questions, you should select which question you need to do. So I'd suggest that you do it. Because it's possible that you have to go to an integration of any question and then you have to realize that it's easy questions. I could have just skipped that integration question and attempted 2-3 questions instead of that. So that's why I would suggest that you do that integration question and attempt 2-3 questions instead of that. So selection of questions becomes very important. It can be easy to do a question if you have done it before the paper, but you don't have to do it in the exam. Leave that and move on. Don't get stuck on a particular question because you don't have to attack your time in maths. Don't get me wrong, do a calm paper, but it's just that be careful with the time here. Practice will only get you through because with practice, your speed, accuracy, number of attempts will be improved. Practice as many mocks as you can. Again, just for the mindset, just for the speed. Don't get the score to your heart. And uh, that is it. Now, chapter-wise, we will see what questions are. If we see this, first of all, relations and functions. Relations and functions were very important in the paper. There were 4 to 5 questions in the paper. आपके वन वन इन टू ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन से टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन से सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो आपको सेट दिया हुआ था आपको आइडेंटिफाई करना था कि 
इक्विवेलेंसिलेशन है या नहीं इस टाइप के क्वेश्चन से आपके फोर टू फाइव इज अ लॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके टू थ्री क्वेश्चन से टू से थ्री फॉर्मूला अगेन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था अगेन दिस इज एन इंडिकेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन सेवेंटी ऑगस्ट का एग्जाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन था मेट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि इसमें से सेवन क्वेश्चन थे तो आपके डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज एट ज्वाइंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं आपके कम्बाइनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद डिटर्मिनेंट्स तो उनकी भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो मेजर मेजर आपका जो मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी ऑल दो कैलकुलस ओवरऑल काफी इम्पोर्टेंट था डिफ्रेंसिएशन से डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सिर्फ चार या पांच क्वेश्चन थे जिसमें आपको सिंपल डिफ्रेंसिएशन करनी थी पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन करनी थी तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन चार या पांच ही थे कमिंग टू ए डी एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव में आपके दो या तीन क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन चेंज इन नॉर्मल एंड तो आपका अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ चेंज ये सब जो मेजर मेजर क्वेश्चन होते हैं ये नहीं थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे एक बेसिक सा क्वेश्चन था एक फंक्शन दिया है उसको बताने के कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये छोटी छोटी चीजें कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग में आपको फर्क पता होना चाहिए था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके ज्यादा मुश्किल नहीं आया ए डी से जैसे आप बड़े बड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे वो सब नहीं था इसके अपने इंटीग्रल कैलकुलस में आपका फोर टू फाइव क्वेश्चन थे डायरेक्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिली मुझे इसमें आपका मतलब क्वेश्चंस का लेवल इतना मुश्किल नहीं था बट ये ही आपको उस टाइम स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटीग्रेल कैलकुलस का एज फार एज ए मेम्बर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपके दो क्वेश्चन थे या एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रल से आपके दो क्वेश्चन थे एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड हाँ ऐसे क्वेश्चन थे ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं थे ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपके दो तीन क्वेश्चन थे ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो वो दिखने में काफी मुश्किल सा लग रहा था बट इट वॉज बेस्ड ऑन बेसिक ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में या आपके मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन थे काफी ईजी भी नहीं थे काफी डिफिकल्ट भी नहीं थे मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए ईजी है जिसने अच्छे से नहीं पढ़ाई की हो सकता है वो थोड़ा अटक जाए बट या प्रैक्टिस की जरूरत थी ये क्वेश्चन करने में वेक्टर्स एंड थ्री डी ज्यादा मुश्किल नहीं आया आपका वेक्टर्स एंड थ्री डी से तीन क्वेश्चन थे एक डायगनल पे पेज था एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन डिस्टेंस ऑफ टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इस टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल नहीं था वैक्टर्स एंड थ्री डी आपका एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वैक्टर ए टू ए इज अट फैक्टर तो उसकी एक रिलेशन दी हुई है एक्स के साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालना है बेसिक क्वेश्चन वेरी इजी प्रॉबिबिलिटी में आपके चार से पांच क्वेश्चन थे प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था एंड बेसिक प्रॉबिबिलिटी पे कंडीशन प्रॉबिबिलिटी पे क्वेश्चन था नॉट वेरी डिफिकल्ट टाइप से बट या आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे एल पी पी वॉज वेरी इजी एल पी पी से आपका एक ही क्वेश्चन था Uh, एक फंक्शन दिया था और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था एलपीपी का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा यही था कि प्रैक्टिस 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 फॉर योर स्पीड एंड प्रैक्टिस फॉर योर एक्यूरेसी दिस इज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर अ गुड स्कोर इन मैथमेटिक्स सेक्शन मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी हो जाता है अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं लाइक बी बी ए बी एम एस और बी बी ई अगर आपको सुखदेव जैसे कॉलेज में आना है तो मैथ्स आपका कंपलसरी हो जाता है ऑल दो अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में बी कॉम ऑनर्स वगैरह करनी है तो मैथ्स कैन भी ऑप्शनल क्योंकि उधर आप अकाउंटेंसी अटैच कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मैथ्स तो उसमें दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बट या इफ यूर टारगेटिंग प्रोफेशनल कोर्सेज एंड इफ यूर टारगेटिंग सुखदेव इन पर्टिकुलर तो मैथ्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डरने की बात नहीं है मैथ्स में हमें हमेशा लगता है कि देर इज अट ऑफ सिलेबस देर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस नहीं किया एंड हमें ऑलवेज लगता है कि वी हैव नॉट प्रिपेयर इनफ बट वन थिंग आई सजेस्ट यू इज कि जितना पढ़ लिया है उतना ही रिवाइज करो जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से करने की कोशिश करो एनसीआर अगर आपने अच्छे से करी है एनसीआर टी एग्जाम्पलर अगर आपने थोड़ी बहुत सॉल्व की है तो आपके क्वेश्चन इजिली मैनेज हो जाएंगे थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट
तीन चार बातें बताई थी उनको दिमाग में रखना वाइल अटेम्प्टिंग मैथ्स का सेक्शन एंड यूड बी गुड टू गो ड्रेड करने की जरूरत नहीं है मैथ्स के एग्जाम से चिल रहो जितना पढ़ा है हो जाएगा जस्ट कीप काम एंड डोंट लेट योर एंगजाइटी रूइंग योर पेपर यू प्रिपेयर इनफ जस्ट बी प्रिपेयर इनफ फॉर टेकिंग द एग्जाम एज वेल राइट एक एक होती है आपकी एकेडमिक प्रेपरेशन और एक होती है आपकी एग्जाम देने की प्रेपरेशन तो एकेडमिक प्रेपरेशन तो सबने करी होगी बट एग्जाम देने की प्रेपरेशन अगर आपने नहीं की तो एकेडमिक प्रेपरेशन कैन गो इथ द ड्रीम एग्जाम देने की प्रेपरेशन इज काम रहो इतना टेंशन मत लो डोंट स्ट्रेस मच अबाउट द एग्जाम एंड जितना कि रिवाइज दैट प्रॉपरली फॉर्मूला शीट बनाओ मॉक्स दो एंड चिल करो या सो दैट इज इट टेंशन लेके कुछ नहीं होगा मैथ्स की तो ये है कि विदाउट टेंशन जाओ एंड रीआइटरेटिंग जैसे बाकी सेक्शंस में आपके पास फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी था इसमें भी आपको फोर्टी आउट ऑफ फिफ्टी ही अटेम्प्ट करना है सो यू स्टिल हैव अ बफर ऑफ टेन क्वेश्चन हेयर एज वेल तो यूटिलाइज दैट प्रॉपरली इजी क्वेश्चन में छोड़ देना एंड मुश्किल क्वेश्चन पर टाइम डिवोट मत करना लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दस क्वेश्चन का बफर आराम से दिया हुआ है लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट दो क्वेश्चन जो आपको ईजी लग रहे हैं एंड जो टाइम के अंदर मैनेज हो जाएंगे सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के एनालिसिस देखना है तो यू कैन चेक आउट माई चैनल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद इन एनालिसिस ऑफ सम अदर सब्जेक्ट टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय विल सी यू इन द नेक्स्ट वन I can hear the demons call when they do what they do and now I feel like taking off on a place with the view the pain is never gonna